சுகி மேக் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பிஜிடிஆர்பியில் கேட்கப்பட்ட அல்ஜிப்ரா கொஸ்டின்ஸ் மற்றும் அதோட ஆன்சர்ஸை நம்ம தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அந்த இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கவனிங்க லேட்டர் பிபிஏ பிரைம் நம்பர் தி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங் எக்ஸ் பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இ என் எஸ்பி இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது இப்போ பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் நம்பர் இங்கே எஸ்பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பிரைம் டிகிரி இருக்கக்கூடிய சிமிட்ரிக் குரூப் ஓகேங்களா அதில் தி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா P மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் அப்போது இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் ஹஸ்டின் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஏன் யூக்ளியன் ரிங் எனி எலமெண்ட் ஏ இஸ் ஏ யூனிட் இஃப் ஒன் இல்லை இஃப் என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது யூக்ளியன் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் தான் இந்த ஏ அந்த ஏ வந்து ஆறில் யூனிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆறில் யூனிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் ஒன் இல்லை இஃப் டி ஆஃப் ஏவும் டி ஆஃப் ஒன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா D option. Okay, this is இது வந்து ஒரு டேரக்ட ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்போ இது ரிலேட்டடான ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பார்க்கலாம் அதாவது யூக்ளியர் டொமைல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் தான் ஏ இஃப் அந்த டி ஆஃப் ஏ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ வந்து ஆறில் யூனிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்ததில் ஆறுங்கிறது வந்து ஒரு யூக்ளியன் டொமைன் அதில் ஏ பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் தென் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த நான் ஜீரோ எலமெண்ட் பி இருக்கு இல்லையா அது ஆறில் யூனிட்டாக இல்லை அப்படின்னா டி ஆஃப் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆஃப் ஏ பியை விட லெஸ் தானாக இருக்கும் அதுவே ஆறில் பி வந்து யூனிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டி ஆஃப் ஏ வந்து டி ஆஃப் ஏ பி ஏபிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம ரீகால் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு மறக்காமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாமில் சின்ன கன்ஃபியூஷன் கூட இல்லாமல் நம்மளால் குயிக்காக ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க தென் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ நல்லா கவனிங்க டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் எப்படி எழுதலாம்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் இன்ட்டு அப்போது எம் இன்ட்டு எம் சீக்குவல் டு எம் ஸ்கொயர் அப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து என்னங்க எம் ஸ்கொயர்டு ஏ ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இப்போது அது ரிலேட்டடான ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதையும் பார்க்கலாம் இஃப் டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் சீக்குவல் டு எம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம் ஐ எஃப் ஓவர் எஃப் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ அது எப்படி எழுதலாம் டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் இன்ட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஓவர் எஃப்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் இங்கே டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப்னா எம் டைமென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஓவர் எஃப்னா ஒன்று அப்போ ஒன்று இன்ட்டு எம் சீக்குவல் டு எம் அப்போது டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம் எஃப் ஓவர் எஃப்போட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் கவனிங்க டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அது அதே மாதிரி டைமென்ஷன் ஆஃப் டபுள்யூ ஓவர் எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம் ஆஃப் டபுள்யூ ஓவர் எஃப் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் என்ட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் டபுள்யூ ஓவர் எஃப்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் 
டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப்க்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எம் டைம் டைமென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஓவர் சாரி டபிள்யூ ஓவர் எஃப்க்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம டபிள்யூ ஓவர் எஃப் வந்து எம் இன் டென்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஈஸ் அல்ஜிப்ரிக் ஓவர் கியூ ஆஃப் டிகிரி என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிஜுவல் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றலாம் இப்போது ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூவை வந்து நம்ம இண்டிஜுவல் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ரூட் எடுக்கணும் அப்போ ரூட்டு இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபைவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டிஜுவல் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும்னா கியூப் ரூட் எடுக்கணும் அப்போ இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் அப்போ இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஏ ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது தி ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் கே காமா எஃப் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இங்கே கே வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எஃப்ங்கிறது என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதோட ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போது எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டு எஃப்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சப் ஃபீல்டு ஓகேங்களா அப்போ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதோட சப் ஃபீல்டு எஃபை தான் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே கேங்கிறது ஃபீல்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க எஃப்ங்கிறது ஃபீல்ட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு என்ன வரும்னா ரியல் நம்பர்ஸ் தட் மீன்ஸ் எஃப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ பி ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு இதெல்லாம் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தாங்க அதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிங்கனாலே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது அந்த டைமில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் தான் கேட்டிருக்காங்களே ஓகேங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் கவனிங்க இஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தி கிளாசியஸ் குரூப் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஓவர் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஈஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அந்த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அபிலினாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் ஹஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ திங்க் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேங்க இது டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் தி மினிமல் பாலினாமில் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஓவர் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கான மினிமல் பாலினாமில் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு மினிமல் பாலினாமில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமில் வந்து கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸையும் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் பாலிலாமியில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்போ இந்த சமுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக் பாலிலாமியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போது இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அப்போ மினிமம் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஃபேக்டரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதும் அதுதான் மினிமல் பாலிலாமியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இங்கே ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ண முடியாது அப்போ இந்த சம்முக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் பாலிலாமிலும் இது தான் மினிமல் பாலிலாமிலும் இது தான் ஓகேங்களா அப்போது சி ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டு அடுத்து லெட் எஃப்பிஎஃப் ஃபைனட் ஃபீல்டு விச் சாரி வித் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஓகேங்களா வித் கேரக்டரிஸ்டிக் பி லெட் டிகிரி ஆஃப் எஃப் ஓவர் எஃப் நாட் சீக்வல் டு எம்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் நாட்டுங்கிறது ஜேபி ஜேபினா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ரிங் ஆஃப் இண்டிஜுவர் மாடுலோ எனி ப்ரைம் அதாவது இஜட் பி கமா டாட் பின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜேபி தென் தி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் எஃப் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா எஃப்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா கேரட்டஸ்டிக் பவர் டிகிரி அப்போ இங்கே கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி அதோட டி